suis ici euh, depuis euh, le 29 octobre pour être co-directrice du cours euh, Gestion des politiques économiques sensibles aux gens. Euh, le cours euh, dure euh, cinq euh, jours, une semaine, et les participants et participants sont venus de différents pays du continent. Ils sont à des niveaux de responsabilité technique assez importants, au niveau moyen et supérieur. Et le cours a pour objectif de fournir aux participants, à ces techniciens des différents pays, aux décideurs des pays africains, de fournir les outils et les informations nécessaires pour la prise en compte de la dimension genre dans le processus de planification de mise en œuvre et de suivi et évaluation des politiques économiques et de développement. L'idée, c'est de répondre, l'objectif, c'est de répondre au manque criard d'expertise en genre et économie. Et pour ce faire, ce programme vise, cette, ce cours, ce programme d'une façon générale, mais ce cours en particulier, vise à créer euh, un pool d'experts, de formateurs qui pourraient appuyer nos différents pays à prendre en compte la dimension genre dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des politiques économiques. Tout cela se fait dans le cadre et s'inscrit dans le cadre du développement durable. Donc l'articulation des différents modules, les contenus, le format du cours prend en compte euh, cette dimension de développement durable et l'approche holistique qui permet d'appréhender euh, les inégalités de genre et la manière dont elles doivent être prises en compte dans ce processus-là. Quand euh, le cours a été lancé, euh, en 2010, on pouvait compter sur les doigts d'une seule main les experts en Afrique ou les techniciens de planificateurs en Afrique qui aient une idée assez claire ou floue de l'importance des inégalités de genre et également la possibilité et les stratégies à mettre en œuvre pour les prendre en compte. Ce cours donc venait à un moment tout à fait critique, au moment où les pays africains étaient en train d'accélérer la mise en œuvre des OMD, c'est-à-dire des objectifs du millénaire pour le développement, mais au moment où certains pays également étaient en train d'élaborer des politiques économiques, des plans de transformation de leurs économies et j'en passe. Donc le cours a pu, pendant ces deux ces, huit dernières années, a pu euh, répondre à ce manquement-là, a pu répondre aux besoins énormes d'expertise et a pu pendant longtemps, depuis 2010, a formé euh, de, un nombre important de décideurs africains, à les aider à comprendre non seulement la dimension genre dans la politique économique, dans l'économie, dans le développement, mais à fortiori à leur fournir quelques outils, une méthodologie, une approche à pouvoir intégrer, prendre en compte ces dimensions-là dans le processus d'élaboration des politiques économiques, etc. Ce qui est important de noter, c'est que depuis 2010, non seulement nous avons formé beaucoup de décideurs, mais ces décideurs-là ont pu euh, contribuer au changement graduel euh, au niveau de leur pays, au changement graduel au niveau de l'appréhension euh, du genre, l'appréhension des inégalités de genre. Et je pense que ça, c'est un gain tellement important qu'il va falloir renforcer, un gain important qu'il va falloir fructifier. Un autre élément majeur, me semble-t-il, c'est que euh, des, 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 des experts qui ont été formés, qui étaient des économistes tout court, mais des économistes conventionnels, qui n'avaient pas du tout euh, la connaissance sur l'importance de la dimension genre, sur la manière dont ils pouvaient, ils ou elles pouvaient prendre cette, euh, connaissance, cette information là ou cette dimension, cette variable dans tout ce qu'ils font en tant qu'économistes. Ces économistes là ont pu non seulement acquérir des informations, des méthodologies, l'appropriation de cette intégration de la dimension genre, l'appropriation du cours, mais ils ou elles ont formé d'autres. Et donc, s'il si est temps maintenant, euh, me semble-t-il, de faire euh, l'évaluation de ce processus, de voir où on en est euh, par rapport à la situation de départ, qui était une situation critique euh, en, 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 en ce qui concerne l'expertise en genre et économie, et de voir l'influence 
que ces personnes, ces hommes et des femmes qui ont été formés euh, par le biais de ces cours, leur influence dans leur pays, leur influence sur la planification économique du développement et quel genre de résultats sont en train en, en fait, d'être récoltés ça et là. Je pense que cette évaluation permettra premièrement d'avoir une appréhension globale de, de l'effet du cours, des effets du cours, des résultats du cours, mais ça permet également de repenser, d'articuler, d'intégrer euh, des éléments, des préoccupations, des problématiques émergentes et de pouvoir écouter ces, les personnes qui ont été formées, écouter les, les, les différents décideurs et de voir comment en fait, d'ores et déjà, sur la base de tout cela, une autre dimension peut être rajoutée à ce cours, un cours qui est extrêmement important. C'est l'un des cours phares en Afrique, je dois, si je peux m'exprimer ici, en ce qui concerne le genre et l'économie. Il y a beaucoup de cours, ça et là, en genre et développement social, genre et agriculture, et j'en pense. Mais quand il s'agit de l'intégration de la dimension genre dans les politiques économiques et partant la gestion des politiques économiques, je peux dire que c'est un cours et le cours en Afrique qu'on doit préserver, améliorer, renforcer. C'est une promotion qui est très engagée, une promotion qui est engagée et qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a cette volonté d'apprendre, cette volonté de découvrir, cette volonté d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais une chose qui est, qui est vraiment très claire, qui est apparue extrêmement euh, claire dans ce, dans ce cours et des, et des participants, c'est leur expérience du terrain, la manière dont ils et elles ont amené leur expérience pour comprendre et pouvoir utiliser les informations qu'on leur a données, les outils euh, dans leur expérience et faire ce genre de connexion entre l'information de ce cours, les documents de ce cours, les données de ce cours, la technicité de ce cours avec leur expérience propre du terrain, leur expérience en tant qu'économiste, en tant que statistique. Et cela a permis à, à leur, leur a permis de mettre le doigt sur la practicalité du cours. La manière dont ce cours donne des idées pratiques, une démarche pratique, parce qu'il leur a fallu peu de temps, de par leur expérience, leur expertise et, expert et, et connaissance, d'appliquer le cours à leur vécu, leur vécu professionnel, d'appliquer le cours à, leur, euh, le, le, à des recommandations de pour mieux faire, à des recommandations pour élaborer de meilleures politiques, etc. Donc à ce titre, je peux dire que c'est une très bonne pro promotion, une promotion qui a du potentiel, une promotion qu'il va falloir accompagner pour euh, mieux réaliser les, les résultats escomptés de ce cours. Merci.